Inamuka dosa Inamuka dosa To jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu barkan ku da sake kasance tare da mu a cikin shirin Ina Muka Dosa. Shirin Ina Muka Dosa hakkulin shiri ne wanda yake tattauna da kwarru a bangare daban-daban. Kuma shiri ne wanda yake zo muku a gidan talbijin na farin wata da kuma rukunin gidajen Radio Ambition FM dake Abuja, Katsina, Sokoto da Burnin Kebi. Har ma da Vision FM dake Kano, Kaduna da kuma Jahar Gombe. A yau a cikin shirin na wato Ina Muka Dosa wanda ni Aminu Dahiru zan jagoranta. Zamu tattauna ne akan wasu muhimman abubuwa da ya shafa al'umma da makasa baki daya wato batun da ya shafi sha'anin harkar barace-barace da kuma wato almajiranci musamman ma wanda ya fi kamari a arewacin Najeriya ganin cewa a yanzu haka auban sun fara sanza salo da kuma wanda yake har takai ga gwamnati da dama sun fara daukar matakai akan yadda za a yi wa fasalin gyara sakamakon dan ai mana fashin baki da karin haske akan wannan mabdu'i ne yasa a yau muka samu babban bakon da muke tare da sanata Malam Ibrahim Shekaro wato Saddaunan Kano Sanata Ibrahim Shekaro Saddaunan Kano dai dan siyasa ne wanda yake bayan da yayi aiki a bangure daban-daban tsohon malamu makaranta ne wanda ya koyar a makarantun secondary daban-daban har zuwa makaranta na gaba da secondary wanda yayi retire aikin sa a shekara ta 2001 sa'annan ya shiga siyasa a shekara ta 2002 an kuma zabe shi a matsayin zababban gwamnatin jihar Kano ne a shekara ta 2003 wanda shine wato zaben gwamna na farko da kare kwarin wato kare kwari wanda aka zabe shi a matsayin gwamna hakkaro biyu tun daga shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2011 sa'an nan ya kuma zama dan ya kuma sa'an nan an kuma ya zama dan takara na shugabancin Najeriya a shekara ta 2011 inda kuma aka nada shi a matsayin ministan ilimi babban ministan ilimi wato a gwamnatin Najeriya a shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015 a shekara 2015 ne aka wato zabi sanata Ibrahim Shekaro a matsayin sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya wanda yanzu haka shine shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata da kuma biyan sa hakokin su da sauran al'amura kuma sa'annan wakili ne a kwamitoci daban-daban na majalisa kamar yadda na fada muku jigo ne a takanta jam'iya ta APC a yanzu sa'annan kuma mutun ne mai sarauta ta gargajiya sadaunan Kano a masarautar jihar Kano sa'annan mutun ne wanda ko da yaushe yake mai da hankali wurin yin aika da zai shafi al'umma da makasa baki daya da haka yau zamu tattauna kamar yadda ga muku a mabdu'i namu akan abin da ya shafi almajiranci da kuma barace barace har ma da sha'anin al'amuran da ya shafi kasa wato kamar da abin da ya shafi sha'an harka tsaro da kuma abubuwan da shi kwamitin nasa ya mayar da hankali musamman dan ganin cewa an samu al'amura za su taimaka wa al'umma da makasa baki daya to sadaunan Kano kuma sanata Malam Ibrahim Shekaro barka da kasancewa tare da mu a wannan shirin na ina muka dusa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to santa da farko annan kamar zan so in fara shiga kai tsaye ne akan abin da ya shafi sha'anin harkar almajiranci da kuma barace barace ganin cewa tun a zamani daga kai zama gwamna na Kano a shekara 2003 har zuwa shekara 2011 akwai tsare tsare da kai kanka ka bullo da su akan tsarin tsangaya ita kanta da kuma yadda ya kamata tsarkake yadda ake sha'anin harkar karatun allo dan ganin cewa ya zo daidai da zamani da kuma yadda za a canza wa fasalin aikin wanda yake ka iya naka da cewa wannan lokacin baka sanya wata doka ba sai wannan karan aka samu doka da farko dai anan zamu so mu ji ya zaka ya kake kallon idan an ce wato shi kan he almajiranci da kuma barace barace menene bambancin su to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma sha Allah la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kamar yadda kai wannan matashiya al'amarin barace barace a titunan mu da lungu da sako musamman kasashen Hausa na arewacin Najeriya abu ne wanda yake ya ta'azzara ya kamata ya damu kowa duk kuma wani mai hankali ya san cewa wannan abu ne wanda yake wato bai dace ba kuma yana zubar da kima da mutunci na al'umma baki daya ba amma wani shi mai barabba sanan kuwa kamar da malamai kullu suke fada hatta adinanci irin wannan barace barace da masu neman barin yara sun aiwa kwararo kwararo ya saba tsari na addinin musulunci to wannan abu ne wanda yake wato zai so mu fara 
dauko abin da ka tushe a tarihanci ba wai dan mu gina dalilai na justifying ko tabbatar da ko yadda ko amincewa da irin wannan barace barace ba da yawa musamman duk wanda yake dan shekara 30 40 ko ma abin da ya daddara haka wayar gari yayi ga wannan barace barace suna ta hawhawa ba lalle isan me yi asalin abin ba shi yasa da yawa mutane na kokarin saka laifin ta dinga zargin ko iyaye sun ki kula ko gwamnatoci sun ki kula an kyale abubuwan nan wannan bai hana kawo zargi ba nikin kula amma na so mu koma da baya asalin al'amarin nan shekara kusan a yacewa a dari ko kusan haka da turawa suka zo suka biyo ta ruwa ta kudancin kasar nan suna bin kasashen afrika suna neman bayi da suke saya wanda suka so masayan nan suka tsalla ko ta wajen ruwa su su lego su fata ko da makamantan su tura wannan bayan masu sayan bayi da kuma masu yada addini na krista wanda aka fusani da christian missionaries suka biyo ta ruwa babban abin da suka fara yi da suka fara shigowa kudancin kasar nan shine su sami yan kasa a koya musu harshen turanci ne da za a yi ciniki da kuma yadda za su samu yanda za su zama musu tafinta na shiga addini da kuma cin kayyar bayi da suke yi wannan ita ce ta taho ta taho suka sami kafin ma su iso nan arewa sun mamaye wannan guri kuma suna amfani da karfi da iko suna karbe kasashe to kafin su zo su shigo arewa musulunci ya shekara wajen 5600 an kafa tsari na karatu tukan addini da na qur'ani da wa'i da shawaran su duk da zai sanin population ba bi yawa a arewacin najeriya to da suka doso tun da suna ta matsowa ne sayan bayi da kuma samun wa'anda za su yi musu tafinta su missionary su ne musu tafinta na ka'idoji da tallan addinin krista wayan su kuma masu cinikin bayi su ne musu tafinta da wayanda suke cinikin bayi tare da su to iyayen mu da shugabannin mu na arewa sai suka ga su ba za su amince da wayannan missionaries ba domin sun zo da tallan addinin krista a cakudi da domin ko ya karatu da rubutu missionaries din nan sun zo ne dan su samu wadanda za su mai da su addinin krista kuma su danga tallan addini iyayen mu wanda sun riga sun yi nisa addinin musulunci suka kyamuci wannan so sai suka ce in dai wannan karatu da rubutu kuke so ku koya to ku yi tsarin ku daban amma kar ku taba mana tsarin mulkin mu da tsarin karatu tukan mu na addini shi yasa masu tarihi zaka ga suna cewa a arewa an yi abin da ake kira indirect rule cewa tura suna mulki ne ta hannun shugabannin mu na arewa da suka samu ba su yi mulki kai tsaye ba don wato wannan shine dalili to tun daga wannan lokaci sai zamani cewa bayan ma an samu mulkin kai wannan tsari sai ya ci gaba domin tura wanda suna nan tsarin boko da muka sani na primary secondary da makarantun gaba da secondary sai zamana a tsarin da tura suka zo da shi kenan wannan muke cewa western system shi yasa kullum muna gyara mutane kar a ce western education domin babu wani western education sai dai wannan sai zama kamar wani tsari ne na kasashen turai ba ilimin ne babu ba domin ko san da kafin su zo ai muna da ilimi akwai ilimin lissafi ilimin fahimta ilimin kimiya duk akwai shi a tarihin musulunci so tsarin karatun ne suka zo da shi aka ce a to sai aka bar tsarin karatun qur'ani da addini a hannun jama'a gwamnati ta turawa sai ta ruba ta da ruwanta da wannan shi yasa har gobe sai aka waye gari duk kasar hausa makarantun qur'ani da makarantun islamiya za ga cewa they are all private a hannun jama'a ne muna da makarantun allo da na dini da na islamiya yanzu duk garin da ka je a arewa zaka tarar da su daruruwa ko dubai wato 
yawa sai aka kyama ci wannan kuma daidai ne an guji kar su zo su gurba ta mana addini alhamdulillah mu da muka zo duk da baya muke cin gajiyar addini ne ai wancan kyamar da aka hana su ita ta tsirar da addinin da aqidar addinin har yanzu mu muka amfana sabanin a kudu abin da ya faru dan yanzu kage kaman a kudancin yamma south west akwai musulmin da suke har canja musu suna an yi na musulunci ma sai kaje ana fadan sa wato a turanci ba za ka gane ma suna musulunci bane saboda waye wata karfi a cikin a saboda ta ba su kyama ci kamar yadda muka kyama ta ba an gurba ta wato tsarin turawa din da na addini yazo ya mamaye wannan to a take ta gurguje na dauko wannan ne don mu gane dalilin da isa makarantun mu na qur'ani na tsangaya na islamiya suka zama har gobe private makarantun allumu kamar yadda du muka yi ala ramomi ne a unguwanni real education ne ake bayarwa za a fara maka daga ba sun mi ara lalan hakuri da shau duk alphabet din nan na arabic ai da makarantun allodu muka iya su amma ai education ne yanzu haka muna da iyayen da za su rubuta maka wasika da da ajimi ilimi ne communication ne sai mutun ya rubuta books da ajimi sai a nan ko ba yau da wasika amma ba su iya a b c d ba za ka sami liman da bai ba ruwan sa da abc da da turanci ko fitaccen malami sai zauna ya fitar maka da lissafin zakka misali wanda real mathematics ne lissafi ne da ya bisa 40 maganar zakka wane ne da gado da waye lissafi ne proper mai zurfi kuma amma ba sai yayi da turanci ba to duk wannan sai aka waye gari makarantun allanmu suna hannun alaran mu'min na to sai kuma population yawan al'uba yana ta karuwa inda alaran a makarantar sa bai fi mutum 20 30 ba yan kolawan sa da gargawar sa da wayan ka kirga su duba za su mutu 10 ba suna iya yan noman da za su yi su ci abinci da yawa akwai yaran da mun taso da su aka dauke su a ci akai su gabas wajen neman ilimi wajen kasashen burno su je a rike su a ci da su su fita su yi noma ba za ka ta wajen sun fita baraba to amma sai yanayi na tattalin arziki da yawan al'uma sai soma yawa daliban suka fara yawa kuma rike su a hannun alaran mu muna sai gagara duk ba duk yaran da ake gani a kwararo ne suka zo ainihin karatu ba yawanci talauci ne sai iyayen suka sako su za su yi ci da su ba to gurguje wannan shi ya habaka wannan to abin da muka zo mu muka kalla shi ne tun da wannan tsari ne da ya to tun wajen shekara 1607 yana ta tahuwa amma tun da ba a kulawa gwamnati ba ta kulawa da wannan sai yake ta tabarbarewa sai da abin ya yawa yanzu sai kuma ya damu kowa sai aka waye sai aka zo da kuskuren ciya to ai rana tsaka a debo su kai su koma wannan sabon tsari na tsarin turawa na zamani wanda ba zai yi ba tashi da shi sa mu da muka zo a gwamnati da yake gaskiya tun da education na karanta da tsarin tarihin ilimi da duk mun san wannan sai ka abin da ya fi sauki shine har ma nake fada cewa Allah ma zai tuhume mu a matsayin mu na gwamnatoci da shugabanni kai budget da kudin al'umma na primary secondary da abin da yake gaba ka daukar musu malamai kana biyan su albashi kana waye su wai na yaran da suke wancin tsarin karatu wanda shi ma ilimi ne ko ana bukatar sa ba kai musu kane di ba malaman su baka ba su komai dan kudin la rabban ma da ake biya yawanci ba biya ake ba so ba ma ya isan malaman nan su rike kansu sai muka ci to abin da za mu sai na kafa hukuma su kutum wanda za ta kula da ilimin tsangaya na karatun qur'ani da islamiya wanda za mu dauko tarihin a hankali na farko musamma makarantun nan a ina suke meye yawan su su ma yadda su saurare mu na sani tunda ma'aikata ilimi ne aiki shekara da shekaru da ai an sha yin wannan kuskura sai kawai aje a ce da su ana so a kawo malami ya fara koya musu abcd ya fara koya musu 1 12 sai su kyama ciwa ne sai su ce missionary sun zo abin da iyayen mun su kala jin 100 suka guda to amma sai muka ce to ba wannan zamu ba 
ba za mu je da zancan a koya musu wani abu na tsarin tura ba mu je mu yan uwan su ne sun san mu sun san muna tare da su mu ce mun zo ne ku yadda mu inganta tsarin karatun qur'ani dun zulutun sa to wannan hukuma sai ta zazzage ya ta samu mana statistics wato kididdiga na makarantun ma kuma sun kai su kashi biyu akwai makarantun allo na je ka ka dawo wanda duk mun yi a ungonnin mu a gidajen mu wanda ba kwana ake ba za ka je kai karatu ka dawo gida wani ma kila yaron za ka kila kofar gida ka kofar gida ma ka je kai karatu akwai kuma tsangayu wanda suke za ka iya ci tsarin tura bodin an kawo su daga garuruwa a gidan malamin wasu ma kofar gida suke ji in akwai tsoro su kuma tsoro na ko wata bukka su shiga ciki da sanyi da dari da kura ana ganin wannan ma'aitun da an san neman ilimi abu ne dama ba mai sauki mai dadi ba wasu a ganin yin wannan wahalar ma tana daga cikin ladan ilimin to iyaye ba su damuwa sai muka ce to mu je mu gyara su a yadda suke to hukumar mu a gwamnatin ce hukuma ta kula da tsangaya sai muka soma lissafin su sai muka yi abubuwa kamar guda uku ko hudu na farko sai mu je mu samu tsangayar sai mu gina musu katan daki a dabe shi a sa wuta in garin da ba wuta ma mu sai generator maimakon karatun da ake na jadare a kunna itatuwa da wuta a kewaye cikin toka da waye ana karatu da dare sai muka ce to a zo ga cikin aji a sa ɗan kwaya ɗan fitila a kunna a yi karatun a ciki ka kashe tsuntsaye da yawa na farko ka hana su su zauna cikin turbaya da kura da ta yi kunna wutar da ake yi da cikin toka na biyu inda suke kwana an kawo tsafta ba kudin cizo ba waye domin ka yi da ban daki ka gyara nan za su sa tabarmun su su kwana ko akan da da be ne ma tana ko wanda cikin tokar ma suke kwana ai da masanta wannan lokacin da kuke wannan tsarin kasancewa misali da muka dauki jihar Kano wato jiha ce wato ke kusan kamar ita ce ma tushen arewa to wani bangare saboda yawan al'umma kuma jiha ce wato ke da yawan kananan hukumomi da yawa kuma canne aka ma yawan su kansu wato daliban masu neman ilimi ya kuka fuskanci irin yawan mutane da saboda yawan daliban da ake da ita yaya ko har kuka iya yin wani abu har za san cewa abin yayi tasiri sosai to ai abin da gaya muka na farko sai muka sa su tsarin a cikin budget mu muke lissafi ba mun zaga ya su sai muka fara yin budget na mai wannan namunci abubuwa guda hudu muke muka gina dakunan nan na biyu sai muka samu wato su matasan alaran mu masu shekara 20 30 40 wanda za ka iya koya musu sana'a sai muka dinga dauko su muna koya musu sana'a domin in mutum ya iya tela ko dinkin riga ko saka ko welda ko wanda in ya tashi daga karatu zai je sana'a wanda zai rike kansa kuma iya taimakawa zai rike yara ai da yau abin da ya jefa su cikin wannan an aifar da alaran momi misali a tsangaya matasa ai shekara 25 30 sun zama alaran momi suna koyar da yaran su ne ma suke zaka ga babban malami shi ne tsangayar ai yana nan da zai fito ya zauna wanda suka yi alaran momi ko suke hadda su ne za su zo da allunan su ai musu dare su su tafi su ci gaba akwai kuma alaran momi matasa masu kula da yara to duk sai ya zama da shi da wayannan matasan alaran momi wanda sun kai shekara 30 40 a sun zama magidantan kansu za su aure sun fara a yafa amma ba sana'a shine za su shiga tsubbace tsubbace za a shiga tura yaran su nemo musu abin da za a ci da makamantun su sai muka ce to mu koya musu sana'a su rike kansu wannan muka dinga koya musu sana'a an koyar da su da yawa na bi kenan na uku sai muka shigo musu da tsarin wato tsaftar da kula da lafiya wannan matasan alarmomin sai muka dinga kawo su muna koya musu first aid wato system ne da za su kula da yaran nan yaro zai zuwa tsangaya cikin sanaciyo ba abinda za a iya masa wato kila ba wani asibiti a kusa yawa dan abinda yake nema wato kila ko dan panadol kan sanaciyo ko ya dan fara kuraje zaka bashi dan wani antibiotic ko ya je ya bige kafa 
maimakon a sa tsimma da kora na shiga har da ke ga gembo tukile ke ga ma kafa ta ribi amma aka koya masa dan yadda za a wanke a sa audi ga a sa id duk muka koya sai muka dinga sayan fast aid box a kwatu da yake kunsar irin wayannan yan magunguna wanda ba sai likita ko nas ne zai iya bayarwa ba su ma muka dinga ba su abin nan hudu sai muka dinga siyo wato abin da ake kira kayan gonjo second hand clothes yaran nan sai ka ga yaro da kare ga jike sa sai wannan sa ta yi dukun dukun ba wanki ba wanka ko takalmin ka za ka so ka goge da riga jikin sa ba sai muka je inga sai wayannan gonjon ka yake ko ne yaro mu kai tsangaya a ba su sai sai bi sau uku mu dinga kai musu ɗan sabulun wanka sabulun wanki wannan yawa sannan babban abin da ko muka dinga yi shine manyan tsangayu da suke a wajen birnin Kano ilin kauye kauyuka sai muka dinga ba su kayan noma sai mu hadin guya da local government sai a samu musu katuwar gona ce to wannan nan za ku noma abin da za ku ci sai mu ba su taki kyauta mu ba su garma shanu kyauta mu ba su shanu tila su dinga zuwa gona suna malami Allah ranmu kaga ya samu gona ya samu taki ya samu ili da shi da daliban sa a yi karatu da safe a tafi gona ya aiki suka dinga noma abin da za su ci na kusan shekara babu bukatar su zo bin ni su dinga yin bara ko su shiga kwararo wannan muka dinga yi muna tunanin burin mu shine tafiya ta tafiya a hankali ka tsaftace tsarin kuma muka nuna musu cewa kowane malami a tsangaya muka ce ya dinga kididdigi sunan yaran da yake da su domin duk wanda ya zo da akwatin sa da kaya sai kai a nuna marin da zai kwanta ya aje akwatin sa ko aje kasa babu lisafi wasu ma ba su san da kauna gari suke ba saboda yadda tun asali shekara wajen dinna yawa duk wanda ya zo tun da karatu ya zo yi ganin cewa idan ka dauko wannan turba na ka fata kan tetteke ina ka tafi ne za ka yi ga ta tasiri a samu nasara bayan ka saku gwamna wanda yake yawanci idan aka ce wani ya zo idan bai dora daga inda aka tsaya ba ba lalle bane abin ya ci gaba wani zai zo kila ga ta shi wannan tsarin bai yi mata da daidai da nahi tsarin ba ile dai canza to ai kusan abin da ma ai faru kenan da an dora wato sai yawancin gwamnatin shi sai aka tsallaka wancan din da aka dosa domin idan muka to ba ni dama mun ce mu a cikin shekara hudu biyar goma ba lalle a kai inda ake so ba manufar mu shine a to a hankali ba the time da suka yadda da tsarin karin gumi su ka san mayaran nawa ne muka nuna tsangayin nan idan kana da yara dari to ka zama kana da sunayen su da garuruwan su da ka ina suke da shekarun su kuma kar ka kara duk wanda ya zo ka ce ta cika to wannan muka so a taho a taho a taho har a yi recognizing tsarin sannan sai ka fara shigo da wancan tsari na yaya kuma za ka kawo musu tsarin zama a aji aji a hankali cewa yaran da suka zo suna babbaku ajin su daya wanda suka so stage din farfaro ajin su daya yaran da suka fara hadda suna wani aji da ba ka fare musu wannan tsarin wanda a makarantun allan ai ba wannan tsarin kowa yana yin nasa ne da ba to in ka fara wannan su kuma malaman kana tafi da su a hankali har ka kawo stage din yadda za ka ba su biro da litafi a rage kazantar allo da tawoda wata tawodar ma ka ganta tana tsami tana tsutsa ana ambanto to da zarar ka kai wannan stage sai a hankali ka zo musu da zancen biro da litafi ana yi har su kansu malaman a dinga bude litafi mai makon dera su da allo wanda yanzu da yawancin makarantu na qur'ani na zamani ai ba da allo ake ba qur'ani ake to a hankali a hankali har sai a kawo su wannan stage da za ka zo aji da allo da waye wannan shi muka taho burin mu shine su zama cikin lisafi yau a najeriya duk in ka zaga in ana maka zancen yawan makarantu ba fa kirga da waye nan kuma in ana zancen yawan yaran da suke ba sa suna makaranta ba kirga da waɗannan domin a lisafin da su kasashen hukumomin nan irin su UNICEF su UNDP su United Nations in su su ce yara miliyan 10 ba su makaranta kiddigafa da ake shi ne sai a dauko littafin population 
sai a ce to yara da ka yan shekara biyar zuwa 20 a Kano mutun nawa ne a population da ka kirga sai kuma dauko lissafin yara nawa ne yan primary da secondary a Kano sai a yi subtract sai a dibi da ka ci wancin population rago sai a ce duba sa makaranta shine fa lissafin kaga ba a kirga da yaran da suke islamiya ba a kirga da yaran da suke makarantun qur'ani so do and this is shiga kwariyar and out of school bayan kuma mu ga fahimtar mu da tsarin mu dai a yin school illa kai tsarin school din da suke ba irin tsarin ka bane to sai randa muka wai gari muka fahimci wannan cewa wancan ma tsarin karatu ne mu kula da shi mu taho da shi a tsari so buru mu dama shine mu a kawo su matsayin da za a yadda a kasa a kirga da su ya su ma suna makaranta illa a ji a gyara tsarin karatu amma an kace kullum burin ka shine nan take su zo su fare maka a b c d su iya turanci su iya lissafi za a sha wahala da su domin ba su fahimta ba to amma sunan ka yi kafin cewa idan muka duba din ka bar gwamnatin kano ta san shi karatar kina a yanzu ya yanayin da tsarin wannan zangar kuma ne almajirancin ya koma zuwa yanzu a jar kan to a ba zan so in dogon a nan ba domin zai zama kamar ina kwatanta abin da ne a gwamnati da abin da gwamnati take a yanzu a ta yi gaskiya ba inda details din me suke yi a yanzu na san dai an ce an yi doka to amma ni da fahimta ta wanda kuma shine dan abin da ya jawo takaddama da wasu daga cikin malamai ba maganar dokan ka kamo ka kai ka kulle ka hukunta ba ne ba shine ba shi yasa ai wannan tsarin namu sai muka kawo tsarin reorientation program na da cikin dalilin mu shi ba duk tsarin da ka zo da shi a gwamnati ai sai ka yi talibin kuma ya mutane za su fahimci ma ne kake son yi ne su ma yadda da kai ciwa da gaske kake sai ka samu wannan propaganda ne yadda za a fahimtar da mutane sai da muka yi amfani da wanda muka kira tsarin a daidaita sau shi ne reorientation a gyara tunanin mutane akan duk tsarin da gwamnati ta zo da shi sai da muka dinga taruka a local government muna fahimtar da alarmomin nan wannan tsarin fa amfanin ku ne kuma haka ma musulunci ya wajibta a zama da tsafta da tsari da waye da shauran su to tsarin da a ce an dora an tafi da wannan kididdiga wanda duk mun bar records din an ci gaba da yanzu an yi nisa kaga ai da federal government a 2012 zuwa 2014 ai federal government ta je ta gina abin da aka kira wato almajiri schools amma saboda babu wancan fahimtar sai ka ga makarantar tana nan har yanzu akwai makarantun da sai dai sai dai ka dangaru da shahara da waye an gina amma ba a shiga ba to sai ka ga tsangaya anan suna karatu su a kasa cikin turba ga almajiri schools can an gina ba a karbe ta ba ba a aiki da su ba domin tsarin tsangayar ai ba za ka dauko yanzu alaran mu da malaman sa kawai ka kawo su aji da table da kujera da blackboard da chalk wanda ya saba da allo da alƙalami da tawada a zauna a rubutu ka ce rana tsaka ya taso ya dawo aji ya amfani da litafi da biro da chalk da dosta wannan shine ultimate tsarin da zai biyo ba sai ka to da shi a hankali to da an dora gaskiya kuma wannan muke ta kokarin su kansu gwamnatocin su fahimta to wanda ba su san wannan tarihin ba wasu ma har su dinga ganin kaman musulunci ne ya jawo mutanen mu ba sa son tsarin karatun nan wanda ba su san tarihin ba wasu su dinga zagi zagen a a gwamnatoci ne kawai ba sa son su taimaka unfortunately dukan shugabannin gwamnatocin ba kowa ne ya fahimci ya san yadda tsarin yake ba ga kuma da dazan yara kuma a yanzu haka gwamnatin jihar Kano wato wadan Abdullahi Umar Ganduje ta bulo da wannan tsarin kuma har da wata dokar da cewa Kaduna muna cewa ba batun a sa doka bane batun a fara waya ta kan umma suka mace abin ne wannan kuma da a ci an dora tuntunin da kila a wuce inda yake da wuce tuni zuwa yanzu a matsayin ka na dan jihar Kano kuma wanda kike da kishin wannan abu kamar wani irin sharori ne ka ba su na cewa sai tsarin da ya kamata dan abin ya dore to alhamdulillah muna tattaunawa da su wanda suke jami'ai na makatar ilimi 
wanda da duk yawanci duk wani wanda yake babba maikatar ilimi a yanzu ya san domin aikin nan domin yin aiki da su kuma mun yi kokarin fadakar da su suna nan da records din nan da tanadin abin nan duk suna nan kuma mun kan yi kokarin ganar da su yanzu kawo misali mutum yana iya cewa to sannan kana gwamna kun yi wannan wani kokari ko kai ku fadakar da shauran abokan aikin ka mun yi da tsarin nan namu da wannan hukuma ta mutu tsangaya muka hadin guyuwa da arewa house wanda cibiya ce da take da tarihi tana karkashin jami'ar Ahmad Bello directan arewa house na lokacin yanzu shine executive secretary na Ubek mu kula da ilimin primary da na gaba da primary a kasa Dr. Hamid Bobo sannan shine anan da mu da shi hukumar sa muka yi hadin guyuwa muka yi tsari aka tare a taron mu na gwamnonin arewa muka je muka gabatar da wannan tsari wajen awa biyu uku aka ana bayani aka gama da gwamnonin duka suna wurin da sakataron gwamnati ta ga ba mu zamu zaga ya mu ci jiha ka zamu yi sabo ku yi ba jiha ka za kowa ya tafi da takaddu da tsari da komi mai suka yi sun dora ba su dora ba wallahu a'lam shirin ina muka dusa kenan wanda yake zuwa muku daga gidan talbijin na farin wata da kuma rukunin gidajen radio mission fm kuma muna tare ne da wato sanata malam ibrahim shekarau sadaunan kano inda muke tattauna akan abubuwan da ya shafe shi a nan harkar almajiranci da barace barace da kuma shi a nan tsarin tsangaya yanzu zamu je hutu rabin lokaci idan muka dawo zamu dora to barkan mu da dawowa cikin shirin namu na ina muka dosa yanzu kuma za mu dora ne daga inda muka tsaya to sanata kasancewa kai mana cikakkun bayanai akan abun ita kanta tarihin ita kan mutum aka fara samun almajiranci da kuma yanin yadda almajirancin ya zama da kuma irin tsare tsare har da ita kanta lokacin da ke gwamna da kuka yi domin ganin cewa an samu kyakkyawan fahimtar da al'umma ta yadda abun zai kyo to a yanzu za mu so mu ji wani irin karin haske za ka yi mana akan bambancin almajiranci da ita kanta bara to a kamar da na fada dai da farko bara nan haramun nema a musulunci kuma wulakantar da kai ne shi almajiranci kamar yadda malamai suka sha fada kalma ce da ta samu asali da ka almuhajirun wanda i kaura ya tafi wani guri da wani dalili wanda ibar garun su ya tafi neman ilimi misali in ka dauki tarihin ilimin addinin nan ai cekara 60 misali barin ka wani misali wanda kowa zai iya sani da akan idan mu da wayon mu ana rigima akan kabalu da sadalu har aure sai a hana mutum in yana either of the two wanda yake rike kirji a addinin sai a dauka wannan fitunanne ne wanda yake rike wannan wanda yake saki hannu sai ya dauka wanda yake saki hannu da san addini ba amma wannan ta fari ne domin a sannan manyan manyan littattafan ilimi na shauran wato hadisai da fadakarwa ba su shigo wa al'umar mu ba illa kawai yawanci abin ya takaita ne ga wayanda suka zo da addini wanda kuma yawancin su they are from karatu tukani na imam malik akwai cauran fatawoyi amma da ilimi ya fara zuwa aka soma yin tafiye tafiye mutanen suka zoma zuwa kasashen larabawa irin su karatu a egypt ne saudi arabia ne aka samu karin ilimi da hadisai wannan ya soma shiga makarantun har ilimi yazo yau ba wanda yake hukuncin wannan 
ba wanda yake shaurar rigima akan a wannan da yana rike kirji ba yanda da shi ba wannan sakin hannu wannan dan misali ne kankani da zaka gane cewa wato ilimi a hankali shi yake kawo wayewa to muka koma kan tambayar ka wannan ya samu asali masu tafiya neman ilimin nan shi yasa ni yanzu nake rigima ce a daina cewa almajiri schools ko almajiri system of education domin karmar almajirin yanzu ta gurbata ta mutane da ya sun ba su san asalinta ba ma ba su san fahimtarta ba an nufi yara masu neman ilimi akwai kuma yara nan zauna gari banza masu yawo a titi wanda nan da nan fituna ta zo su ne zauna gari banza su ne ake iba sun zama yan gidajen wanke wanke yan gidajen waye da shawon su so baran nan da kuma in ka hado ita bara ba ta taƙaita ne akan wannan yara almajirai ba har ma da shawaran masu barace barace masu na makafi ne gura gune da wa ko mu gwamnatin mu ainihi dilin da wa'annan adults gura gu makafi kutare masu barace barace ai kusan mun kau da su domin muna dibo su muna kai su gidajen rehabilitation ba wai kawai a je su a kullun ana ba su abinci ba ana koya musu sana'o'i muna ba su taimako da yawa sun kau da kawannin da su da mahaukatan titi sai da muka wayi gari babu ko daya a titi to wannan an yi zancen bara tana haduwa da su ayyana yara almajirai da su ayyana masu guragu makafi ko da da masu kuturta da wai dukkan nunsu ana hada su ne cikin masu bara wanda shi ma wannan illa ce to in kai doka akan wannan wannan wani abu ne wanda suke na farko ba su da wani yawa kuma da adults za ka iya killa ce su da yawa akwai wanda an koya musu sana'o'i a yanzu har professor muna da shi makaho akan har professor is har yayin special advisor ma da ya mun taimaka musu sun yi karatuttuka a makantar da gurguntakan da shawaran su so wannan bambancin bara kenan da wannan almajiranci almajirancin nan da yake su ne yara karana kuma su suka fi yawa yanzu shi ne ake musu kudin goro tana yawa a titi suna bin gindin danja suna bin motoci suna wa suna wulakanta to wannan zaka in ka kau da wadannan to wannan hanya da nace a biyo da yawa inda za ka je ka bincika akwai tsangayu a tsarin program din mu mun fid da daliban su da kabara mun faru abin da ake kira pilot program tunanin za ka kau da ka kau da abin tashi daya ba zai yi ba professor fafun wa yana wani bayani cewa tsalle daya yana jefa ka rani sai ka yi tsalle dubu kan ka fito to tunda riga an fada rahama gwamnatocin mu su yadda ba sai ka je primary sannan za a sa ka a bashar ba makarantun tsangaya ba sai an yi transforming din su suna yin turanci a b c d 2 plus 2 sannan ne za a sa su a bashar ba a a samu su wannan shine inda mu muka dosa to mu fara sa su a bashar din domin duk shekara muna yin bashar din taki na nawa za mu ba su kyauta iri na nawa za mu ba su garma shanu ne wa zan ba su shanu ne duk muna yin wannan a budget muna sa tsangaya program a budget proper to yanzu kuskuren da ake shine sai ake ganin tunda ba a san wancan tarihi ba kuma ba a kirga wannan makarantu as makarantu har yanzu ba a sa su a lissafi so ake seran da suka zama transformed suka zo aji aka kira su makaranta suka shiga tsarin ka na ABCD sannan ne zaka kira su makarantu sannan su shiga budget din ka to in ba wannan muka tsarin muka gyara ba ba za ka ga amma muka zo da tsarin cewa yau din nan ko gwamnatocin mu da su ce to su yi census na qur'anic tsangayu kar a kira su makarantun almajiri a makarantun tsangaya yadda su ne yake da makarantun islamiya inda yake koyi da ilimi sosai da karatu tuka ai musu tsari a sa hukuma ta kula da su a kafa musu hukuma su musamman kamar da muke kuma a sa su a tsarin budget 
zaka ga tsarin ya canja domin duk makarantar da tsange da zaka yi mata budget zaka tallafa musu zaka taimake su zaka biya alarma mu mu tsarin ma da muka muka ce duk wani satisfy duk wani alarma da aka tabbata ya hajjaci qur'ani kuma muka dauke shi aikin gwamnati za mu bashi automatic grade level 8 day day da wanda ya gama jami'a abin da muke kenan wato kana ganin da ce za a fito wannan tsari ce ne abin da kake nasara ce zai kai ga domin ziyaran nan za kai budget da su za ka ba malaman su albashi za su ci dan abin da za su ci za ka tallafa wa makarantun nan da kake tallafa wa shawaran yara kuma idan aka same su a ungwani a rarrage wayanda suke da kanisa duk wayanda suke misali ba da Kano ba wadau census din su kuma kamar inda Kano na mutun da farko akwai bukata a samu hadin kai na su sauraron duk kace za ka yi wannan za a samu matsala amma inda za mu taci duk yaran nan ina kai tsangaya a yaka su ko a madubi yaran madubi ne suke zuwa sai ke budget yadda za ka yi budget din boarding secondary school misali ai kana fudu da kudin abinci yara kana fudu da kudin malami za ka dauki masu dafa abinci za ka biya masu kula da dormitories har gadaje ana yin budget a sai gadaje a sai waye da shaurus da can bai har ka tifin ma kwarancin tuwo ma duk mun tare sai ake bai sabulun wanki duk da ana bawo yaran da suke bodi to in wannan yake ba ta mu yi tsangaya schools din nan tun suna de wanda suke na bodin ne ko da hall kai gina musu yanda muka fara musu musu gina hall da tsabtatacce musu a fitila musu yi musu dan generator da dare a kunna in dare yayi kowa ya dan sa manyan tabarmi su kwanta da safi a nadi a nan za a zauna kowa da allan sa yana karatu so wannan shi zai taimaka mu sako su alai in muka kai wannan stage sai mu sa tilas gwamnatin tarayya ta kirga wadannan makarantu a jerin abin da ake kira schools kuma a sasu al safi daliban su kuma a kirga su as masu zuwa makaranta duk wannan millions din da ake zanci za a ga tare gu drastically to santa idan muka shiga sha'anin harkar tsaro kasancewa bayan da kuka da hutu na shekara da majalisar dattawa da kuma ta wakilai duk kusan sun durowa sha'anin harkar tsaro ne sakamakon irin halin da kasar take ciki duk da cewa tun wacce gwamnatin ake fuskanta wannan matsala wannan gwamnati ta ma kuma ta zura na talakawurukan tayi wato wa'adi na farko ga kuma na bin an shigo amma da sha'anin harkar tsaron nan dai har yanzu kusan kamar je yau me yasa ita kanta majalisar wayan ta dawo din da ake tunanin kila ko za ta dira kan sha'anin harkar kasafi ne sai ta koma sha'anin harkar tsaro me yasa majalisar ta maida hankali akan tsaro yanzu to gaskiya kusan harkar tsaro harka ce da take wajibi kuma kamar yadda aka fada cikin tsarin mulki ma na kasa babban aikin hukuma aikin gwamnati na farko shine ta tsare rayuka da dukiyoyin mutane kafin ma kai magana komai ko da a musulunci ma a tsarin doka na shari'a abubuwa guda biyar addini ya wajibta shugaba ya al'umma na farko shine ya tsare rayukan su ma'ana ya tsare jinin su wanda shine maganar security din su sannan aka yi magana ya tsare dukiyar su sannan ya tsare nasabar su ana harkar auratayya family life family waye da shaurun su and so on ya tsare hankalin su wanda shine kamar maganar ilimi dan sai ka ba mutun ilimi ka hana masa shaye shaye ka tsare ilimin su to wayannan harkar tsaron nan sai muka ga babu ko wani abu da zai kan kama yanzu da ake tun kidnapping ana kama mutane ai an kasuwa sun daina tafiye tafiye don mutane na tsoron za a kama to kage gwannin kuma ya aifar da matsalan rayuwa sai muka ce to a zuwa a kalli harkar tsaron nan muka ware rana guda akai ta molan ka kowa mu 900 a majalisar dattawa wannan ne nan wannan ne nan a ce a talauci ne ya jawo a a sakaci ne rashin zuwa makaranta ne rashin ilimi ne rashin kulawar gwamnati ne babu good governance ba a addressing abu wanda ya kamata na rayuwar muta duk kowa da ya ta kawowa a ƙarshe sai aka yadda cewa to harka tsaron nan tunda harka ce ta al'umma gaba daya 
sai an shigo da al'umma din cikin harkar tsara wannan sai da da mu kan dandama din abin da ake kira community police yadda mutane za su domin policin shine kula da rayuwar mutane sai sun dawo ciki sai aka ce to a kirawo babban spitting yan sanda sati mai zuwa ya zo majalisa ya gaya mana yaya za a shigo da al'umma cikin harkar tsaro wanda shine babban aikin yan sanda ya zo awanmu biyar da shi ana tambaya nan ya amsa da aka yi nisa ya ji dai ana nema a shiga wani abu daban shi da kansa a majalisar sai ya nuno ne yake to ga gwamna shekara wani tsohon gwamna karo yayi community police yayi tsarin tsaro da al'umarsa suka shigo ciki na hizba kuma an yi nasara saboda haka zai gaya mana ya kai ana tashi ne yan bayane na na fada kai da su cewar abin da muka yi shine mun zauna da masarauta da yawa in ka ji dattawa suna muna cewa ai a lokacin baya san da daga taimi a unguwa sarki suna da iko an samu tsaro an san su ai a unguwa ni so na to me zai hana mu da shi yanzu ai ba sai constitution ta rubuta ba muka kira sarki muka zo muka yi tsari cha za mu yi hizban nan za mu yi recruit za mu dauke yin hizba a lungu da sako a Kano muna da muzabu 480 ka ce to kowace mazaba za mu dauke hizba a shirin kuma ba mu ne za mu zo mu dauka ba ba yan sanda ne za su dauka ba a mazaban nan sai mu kira da leman da dattawan gari da waye duk wani fitacce mai fada a ji sai muka yi committee ka ce ko din nan ku zabo mana matasa da madaidaita masu hankali yadda du mutun a shirin da za su yi aiki za su yi aiki da haka muka yi recruiting yan hizba din ni ci babu wani dan siyasa da zan ba magana ci ta dan jagaliyar siyasa ba shi sa ma ba dan siyasa san ci kar wanda ya shi biki wato kana gani tan ma misali ta kan tabbar tariya da wannan tsarin shine da kyau a harkar jihohi ne ai ba wani wani gwamnatin tariya ai community police ai shi sa muka koma can kasa a mazaba mutun 20 din nan tare da committee na leman da dattawan gari duk wani shiki mazaba na ya san shi an san gidan kowa amma yaro ne lalatacce a unguwar an san gidan su za a kira iyayensa to ko ya gyaru ko ku da shi ku bar mana garin nan duk wata mashaya sai da muka wayi gari lungu da sakon Kano ba inda ake sai da kwaya ta sha abuku babu ita babu wani gidan kilaki gidan karuwa kap aka rufe shi to sai muka samu zaman lafiya sai muka yi tsari a state da ake coordinate muka sa local government suka sai a hakimai zinduma zinduma motoci ji katuwa sabuwa yadda hakimi zai monitorin me yake a faruwa a garin sa duk sati sai sun kawo hoto mai martaba sarki har ku kai da hawa saboda jin dadi ta to wannan shine aikin mu ba a zo an samu a ciki ba yan sanda sai suka har yanzu a Kano duk da an zo an gurba ta al'amuran an mai da shi siyasa siyasa a hizba din da waye amma har gobe a ungwani ili juma tafsu ya chia tupo wapishi mhizba kui kasa yi so wana ndishini ya bindi muka rasa sinta kui kula kukura panda aiki ili alambaran kwa kumanchi ili makulu nda kata tiki buskanta aka abindi shayipisha ni haraka matala tsarana ndo kumoku mabanta talan alziki ili shi kai shan harakar ilimi wasana gani kama shishu gaban kasa ya rasa masubahi shawara na gari ni wasana wasana gani kamar aa ayi bama ya ji shawara ni ya za kachi to nina gani awana ngabar majalisa tareya wakang aiki mu har cewa suka yi suka yanke hukunci suna kira ga shugaban kasa ya canja shugabannin jami'an tsaro service chiefs amma bai ba ni na ganin wai na al'amura ne wanda suke wato kowa da irin tsarin sa kowa da irin tunanin sa amma dai duk wanda yake kasan nan ya san harkar tsaron nan ta tabarbare kuma ko su alƙaluma da da yawa kila ba su sani ba yawan yan sandan da muke da su gaba ɗaya ba su kai 360 da su tana ba za su iya kyaure ya ko ina ba so wannan in ka tara da yan sanda da soja army da navy da air force da civil defense duk in ka tara su ba su kai 360 za su yi aikin mutum su kula da mutum miliyan 
shi yasa za ka ga an turo soja sune a road block sune a wurin boko haram sune a wajen kidnappers ɗan sandan nayi civil defense nayi amma har yanzu ana kuka ko je wani sanata yana gaya a kauyen sa sun yi masa waya watan da ya wuce an je ana kashe kashe ana sare sare a kebbi state ne wani kauye kwana biyu ɗan sanda ba su iya zuwa ba an kashe wajen mutum 50 da yanka to duk wannan amma da a ce mutane sun ne da su ne da tsara su za su dinga ba da labari ko akwai chain tun daga kauye da maza ba turo daga ce hakimi zuwa har cikin gari to wannan magana tsaron nan har yanzu dai muna kanta majalisar da tije ta kafa committee na musamman wanda zai tattauna harkar tsaron nan saboda haka a yanzu ba za mu ce ba zan ce kuma domin ana nan a majalisa muna jira su ka report din ku ko shekarar jiya a kwana biyu da suka wuce an kara musu sati daya ne ko sati biyu da suka ce ba su gama ba ana Allah Allah lalle nan da sati biyu uku su gama su kawo me suka jiyo me suka gani wata shahara suka ka domin an ba su dama su tattauna da kowa jami'an tsaron da mutanen gari da shugabanni da sarakuna da ɗan siyasa a zo da wani bayani mu zauna da mun ba abu muhimmanci kware da gaske don ba wani abu da zaka yi mutane da ya wuce tsaro eh to wannan da yanzu shine muke kai a majalisa kuma dukkan dumu mun yi ittifaki mun yi da cewa babu wani abu da za mu fare wa al'umar mu da ya wuce mu tsare rayukansu da dukiyoyinsu duk da cewa lokaci yana hararar amma mallan shekaru kasancewa a matsayin ka na mutumin da kai gwamnati har su bi a Kano kuma ka zo kai takarar shugabancin Najeriya kuma kai babban minister na sha'an harkar ilimi amma da ka ba kai ka rage tsayi ka zo ka zama sanata yanzu kusan ce ana tinkarar zabe ne a 2023 za mu so mu ji me alƙibla ka kuma menene fatan fatan ka kuma irin tsarin da kake ganin za ka mai da hankali a nan gaba tun na gani wata kilabarin zare kalma ka da ka sa na rage tsayi ba magana rage tsayi a ciki wato shi ba da gudunmuwa na aikin alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko a hannun shedan ka ga tsare na gaskiya dauki naka ni da jama'a da muke tare da su ba magana sunan jam'iya ne ke tafi da al'amarin mu ba ba wai wata jam'iya ce take tafi da al'amarin mu abin da muka damu da shi shine ina za mu je mu samu wanda za mu samu dama tare da su mu ba da gudunmuwa jin ci gaban rayuwar al'umma wannan shi ne babban hadafin mu saboda haka ko a majalisa ne ko a gwamnati ne a dan majalisar jiha ne a a councilor ne chairman ne dan majalisar tarayya ne sanata ne shugaban kasa ne duk inda kai da jama'a ku kuka ga ya dace ku je ku ba da gudunmuwa ai a tsarin addini saboda adalci da Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka ba da shawara na aikata alheri kai ba ka samu dama aikata alheri mu duk wanda ya je aiwatar za ka samu lada daidai da wanda ya aikata abin da ka ba da gudunmuwa aka yi ko da ba kai kai ba duk wannan shine akidar mu duk inda muka tsinci kan mu za mu ba da gudunmuwa da shawarwari da karfin mu da lokacin mu idan aka dauki wani abin ko kwaya daya ne aka je aka aiwatar daidai yake da mu ne muka yi to a dandamalin wannan shi yasa ni ban da wuri wato matsayi da nake hange na cewar shine kawai sai ni a sannan ne gwamnati ba sai mun koma da baya ba tarihin yana nan al'umma ne suka ce lalle lalle a zo ai bisa haga ai na bar aiki 2001 aka hura wuta na shiga siyasa mutane ta do Allah a zo a ba da gudunmuwa na gina da gudunmuwa da zan bayar ta irin goge wadda muka samu na shiga siyasa aka ci zo in takarar gwamna cikin shekara daya da barin aiki na zo ne takarar gwamna a lokacin muna yi ni dai mu ba da gudunmuwa in mun samu falilla alhamdulillah mun samu ba akalla mun bayyana wa mutane me ya kamata a yi mun samu dama ne aka zo din da mali sanadi yayi mu da al'umar mu da muka to tare da su muka canja da ka yi wata jam'iyyar da muke ganin za a hana mu wannan walwalar na ba da gudunmuwa da mun ke gani ta dace muka koma inda muka koma muna zuwa nan ma aka ce zo in minister ba mu shiga wata jijiniya ba ka mu shiga pdp da ka apc mu je ne minister 
muna PDP aka zo da tsari inda muka ga cewa ba za mu samu damar ba da gudun wa da muke so mu bayar ba wallahi babu wani yarjeje ne da muke da kowa jama'ar muka ce mu dawo APC ban yi tunan zan yi wata takara ba shugabanni da al'umma suka zo suka ce da Allah ya takara da majalisar da TJ na karba na muka je muka yi da ni mutsin cike na anan saboda haka zancan me zai yi a 2023 da abin da ne a baya shi san cewa babu zancan daga tsawo ko rage tsawo in da ma ta zo da mu da wayanda muke shawara muka ga me ya kamata mu yi shi za mu yi tare da addu'ar da zamu mana alheri Allah ya tabbatar to jama'a masu kallon mu duka duka iya abun da zamu ya kawo muku kenan a cikin shirin namu na ina muka dusa na wannan rana a madadin shi bakon namu wato sanata malam ibrahim shekarau sadda wannan kanu wanda muka kwashe kusan awa guda muna tauna da shi akan al'amura da dama da ya shafi almajirancin barace barace har ma da shi anan harkar tsaro da kusan al'amura ma da ya shafi shi anan harkar siyasa to sanata muna godiya da wannan lokaci da aka ba to ni ma na godiya Allah ya saka rale to sanan a madadin kuma sauran abokan aiki na wadanda suka tallafa domin ganin wannan shirin ya zo muku kuma kamar yadda sabu zo muku akwai wannan mako dan haka anan ni Aminu Dahiru nake cewa ku kasance tare da mu a wani lokaci domin ganin wani sabon shirin na ina muka dosa mu jama da dosa ina muka 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 dosa